Bienvenue au Canada. Digits in my motor all line up Speeding like I robbed someone Falling and I'm a whip, whip yeah. Out in flat flash, going hard in the pit, yeah. Hello yeah. tout le monde, ici c'est Fry High, j'espère que vous allez bien. Là, je viens d'arriver au salon de coiffure, je suis au niveau du parking du salon de coiffure. Le salon de coiffure s'appelle Dan Brown Salon. Euh, je vais faire ce qu'on appelle un diva cut, puis je vais finir par un wash and go. Puis je vais demander à la coiffeuse, en fait, comment réussir son wash and go. Donc c'est un peu le programme de la journée, j'espère que ça vous plaira. J'ai passé un très très beau voyage, puis finalement, je suis pas restée à Dallas, en fait. J'ai préféré venir à Austin parce que le salon de coiffure, avec de belles reviews, je vais voir si mes cheveux vont aimer leurs produits capillaires. Alors, on y va. Hi. Okay, cool. Okay, right, awesome. So we're basically doing the same thing, just to kind of go over what we talked about. Thank you. Um, you like your shape, correct? Yeah. Before we get started, I'm actually going to give you a pre-poo because this is going to give you some extra hydration. Okay. 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 So, so what this is going to do, we're going to leave this in your hair for about two minutes. Okay. okay. We're going to thoroughly saturate your hair with the cleanser, which is a no-poo cleanser. Um, if you put it on your hair before you actually get it wet, it acts as a kind of a pre-deep um, conditioner. So we're going to give you a pre-deep conditioner and then we're going to give you um, a deep conditioner later. Okay. Okay. Alright, yeah, I can see your uh, curls taking place. use the build up buster okay. so the way I use this is the same way you're gonna use the other cleanser okay okay so you're gonna get in there and you're gonna scrub your head okay, okay. you notice I'm not going to the ends of your hair you're not going to okay? Oh, okay so the only time that you go to the ends of the hair like I did is if you want to give yourself a pre-treatment fully wet for this process, okay? okay? You want your hair absolutely hydrated. What you're gonna use is a super cream, okay? Okay. We're going to start with this much, you see? Okay. Okay, I'm gonna show the camera. Okay, cool, we're gonna start with that much. And you're gonna go roots to ends, okay? This is why we do it upside down, so we can get your full, your hair fully saturated with the super cream roots to ends, okay? Okay. And then you're gonna scrunch up, okay? That's key. Okay. All right. And you're going to do this as often as you need to, so it's not where I want it, so you're going to do more and do the same amount, okay? Okay. So. What we're going to do now is we're going to put an Archangel gel in your hair. It's going to give you some more definition okay. and control, and it's going to put a little cast in your hair so it can dry nicely. Okay? okay? So you don't need this product. The cream is your primary product that you need, but this is just a little bit of an extra sparkle and shine, okay? Okay. I'm 
Quand me qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Bon, je suis de retour à Montréal, c'est une vidéo qui m'a pris environ deux semaines à shooter, c'est une vidéo que je ne voulais pas shooter parce que à cause du bon service à la clientèle que j'ai reçu dans ce salon de coiffure, mais c'est une vidéo que je me devais de shooter parce que je vous ai promis une vidéo sur comment réussir son wash and go, mais aussi parce que je pense que ça pourrait être comme un plus pour toute la communauté de YouTube, on apprend tous ensemble, on grandit tous ensemble. Juste un petit disclaimer, euh, cette vidéo n'est pas pour dire que le salon de coiffure n'est pas compétent ou bien pour dire que les produits divacaires ne sont pas bons. Écoutez ma jusqu'à la fin avant de vous faire votre propre idée à la sortie du salon de coiffure ça se voyait sur ma face j'étais toute déçue en fait j'étais déçue très très déçue parce que mes attentes étaient très très élevées par rapport au produit diva curl et par rapport au salon de coiffure lui-même mais je n'ai pas pu le dire à la coiffeuse parce que je n'aime je ne sais pas je, je me sentais pas à l'aise en fait de critiquer son travail aussi ouvertement devant aussi d'autres clients et je pense aussi que c'est pas de la faute de la coiffeuse si les produits ne sont pas adaptés à mes cheveux ou à l'état de mes cheveux lorsque à l'état de mes cheveux lorsque j'étais dans ce salon de coiffure là vraiment c'est pas sa faute c'est pas elle qui a conçu ces produits elle a juste appliqué les produits et juste ce qu'elle est elle est habituée à les appliquer sur des sur des cheveux qui ont des besoins différents par rapport aux miens quoi lorsque je suis sortie du salon comme vous avez pu voir dans la vidéo mais ma définition de boucle n'était pas correcte en fait pas correct, c'était moins défini que d'habitude. Euh, puis euh, mes cheveux semblaient hydratés. Sérieux, question de définition de boucle là, ça, ça c'est encore une autre, une autre histoire. Parce que moi, pour moi sérieux, tant que mes cheveux sont en santé, tant que mes cheveux ont l'air hydratés, pour moi c'est correct. La définition des boucles, c'est pas quelque chose sur lequel je mets l'emphase dans mon quotidien. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'hydratation. Et j'ai remarqué que lorsque un facteur pour voir si mes cheveux sont hydratés adéquatement, c'est les boucles définies. Quand mes cheveux sont hydratés, que ce soit avec un living seulement, ou un living et une crème seulement, ou ce soit un living crème gel seulement, les boucles vont apparaître... Euh, automatiquement mais mes boucles n'étaient pas très définies mais mes cheveux avaient quand même l'air hydraté même comme ce, ce, ce critère là n'était pas rempli mes cheveux avaient l'air hydraté mais lorsque je me suis réveillée le lendemain mes cheveux étaient très déshydratés comme si j'avais pas suivi un traitement intensif d'hydratation donc j'ai dû relaver mes cheveux deux jours plus tard pour et appliquer mes produits habituels pour avoir ma définition habituelle de sérieux aujourd'hui c'était mon wash day j'ai lavé mes cheveux j'ai fait mon traitement habituel pour mon wash and go ma routine habituelle puis voilà de quoi ça a l'air donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux lors du premier jour du wash day et ça reste relativement hydraté pendant 7 jours. Si certains d'entre vous avez des théories sur qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ma journée d'essai des produits Diva Curl, vous pouvez rédiger un commentaire pour, pour me dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous avez aussi des cheveux de type 4, très très kinky, puis vous avez aussi eu des expériences, et, écrivez vos expériences puis on va voir vraiment si c'est juste moi ou bien c'est vraiment nos types de cheveux qui sont moins adaptés pour ce type de produit là. Ça, ça va aider les autres aussi à se faire leur propre opinion. Mais moi, je me dis que euh, autant il y a une diversité d'êtres humains dans le monde, autant il y a une diversité de cheveux dans le monde, autant chaque cheveu a des besoins différents. Et aussi, les produits qui marchent sur une personne ne vont pas nécessairement marcher sur une autre personne. Il faut faire des essais erreurs. Puis, les besoins de nos cheveux aujourd'hui ne seront pas les besoins de nos cheveux demain. Sérieux, il y a tellement de facteurs qui influencent tout ça. Puis, on on ne peut pas vraiment mettre le, le blâme sur une marque en particulier. C'est vrai qu'il y a certains ingrédients dans des produits qui sont à éviter, genre des, des, des ingrédients vraiment abrasifs pour la fibre capillaire. C'est pas parce qu'un produit est correct que ça, ça va être correct pour quelqu'un en particulier. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez, à, à, vous allez pouvoir rédiger des commentaires constructifs par rapport à ça. Pour m'aider à y voir aussi un peu clair, peut-être euh, mon, mon, mon point de vue est très biaisé par rapport à, bref, à plein de choses. So, Faites commenter, liker, partager, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre mon évolution capillaire. Oui, c'était Fry High Glow et le périple continue. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.